男音，从流行走到传统，历尽千年风霜，终被列入世界非口头物质文化遗产。香菱由社团走向专业，经过八十洗礼，新兴获得传统艺术的本土标杆称号。即将拉开温馨而美好的这一幕，承载着无数先辈们的辛勤耕耘、无私奉献以及深切的寄望。前任丁马城社长为振兴南英做出极大的贡献，也让南英走向复兴之路，是南英的大功臣。他老人家虽然离开我们二十九年，但这一刻。他看到的香菱，是南英薪火相传，代代新人辈出的一片美好愿景。Thank、you
林声，绿幻，挂竹舟，微幻，写一曲，改词完，长江浪彩笔，混乌难算，跨河池，行行，黑白。混乱，翘楚云端，安可一观？问天道，日几时还？惊天劫地难测着，高傲三江好荒川，惊天劫地难测涉。柳暗花明，又一串。
吃人水仙，换流波，爬行立坐，转苦表亲，来教国。身边这两位呢是 Nadia， 还有 Paul， 他们和我一样都是相邻的学员，所以我先问一下 Nadia 吧。Nadia， 你让给我们自我介绍一下好不好？呃、uh, ，我的名字叫 Nadia 林安琪，我今年十三岁。好，谢谢。And now, now、I'll、speak in English because Paul here doesn't speak Chinese, but not to worry, she sings Nanning perfectly well. Pearl, can you please introduce yourself? Hello, my name is Pearl. I am 14 years old this year. Um, Pearl, I want to ask you, what got you interested in learning Nanyin? Oh, um, Nadia over here introduced me to learning Nanyin because we were in the same choir before this, so she introduced me when she joined first. So both of you knew each other before you came here. Yes. Yeah. Are you like best friends? Yeah. Yes. So yeah. Yeah. <laughs> OK， 那第二我问问你啊，嗯、学南音最大的挑战是什么？呃、uh, ，although I'm in a Chinese, I always grew up in a Chinese family. Learning Chinese can be a difficulty for me, but like, cause I don't learn Hokkien, so like when I want to translate the Chinese to like a Hokkien, can be difficult in sometimes. But I, although like most of all, I like it. I, I like learning Nanyin. Yeah. I see. Do your friends know that you are learning Nanyin? Like your friends in school and yes, yeah. some friends. Yes. yes. Do you sing yeah. Nanyin to them? 
With um, them? Sometimes, not all the time. Not all the but time. But they do like it. They do like yeah. it. Yeah. That's great. That's great. Ah, <laughs> uh, 希望你们会继续学习男音啊，然后把男音传到。比我更年轻的这一代去，好不好？谢谢。好，大家给他们掌声鼓励鼓励一下吧，谢谢
按，点点，按，碰按。按轮轮轮轮按，震震，按刮扫按点点按，震，<笑>真的是万事起头难呐、啊！我刚刚学这个四宝的时候啊，我连拿都拿不稳，真的是完全不知道怎么发力，然后偶尔还会掉在掉在地上，因为。你看它就是这样子，两片竹，看起来很简单，但是玩起来真的是不容易啊！我现在学会的只是一些皮毛而已。呃，所谓呢，传统的杖法呢，真的是要跟着琵琶的弹奏敲打的，所以啊，我还是少说多练吧。
，男音清雅普美，演奏讲究韵味与和谐。乐手们需透过长期的练习与不断的进步，才能达到味道与韵味。彼此之间呢，才会更有默契，才能达到十分和谐的境界。梅花是南宁四大名谱之一，也是一首常奏、常听、家喻户晓、百听不厌的曲目。请领赏，首席乐手们与新秀们共同为您呈现的《梅花》。
你们现在拿这些华乐的乐器是你们的本行吗？呃，是的，是的。那、啊、你的你没有乐器吗？啊、uh, ，yes， 啊、uh, ，我的乐器其实在后面，就是我的啊、uh, 北帕。哦、oh, ，那刚刚我看到你们弹的是南音的乐器，这是怎么一回事？你可以给我们大家自我介绍一下吗 ？So， 呃、uh, ，我是海荣，我是来自啊、uh, 南洋艺术学院，在他们的华乐系读本科第一年。我的专业刚才说就是北帕，那那时候南艺和香菱有一些呃交流，我就认识了香菱，就哎觉得嗯挺有兴趣的，就想学学一下南帕。嗯，那么你呢？呃，我是 Cheney， 现在也是南艺的一个学生，是 Diploma Year t r e e 第三年级，是二胡学生。可是呃，我在南艺是学动销的。嗯，还有你呢？哦，我是艺兴，我也是来自南艺的学生，我是笛子专业二年级，然后我也是呃，通过学校就是跟南音，就是跟乡里有一个工作坊，合作一个工作坊，然后在那边认识了南音，然后对此感到很有兴趣，所以就想参加乡里，认识南音。嗯，那么你在大家给他们掌声鼓掌。你在夏林，你是吹洞箫对吧？是的。所以你可以告诉我，笛子和洞箫有没有区别？哦，当然有区别。洞箫是直吹的，然后笛子是横吹的乐器。然后它们同是六个孔，但是笛子的六个孔是朝上的，然后洞箫的六个孔分别是五个孔朝上，然后还有一个孔是在朝下的。然后在口风、气息、指法各方面都有不一样。对，嗯。还有陈妮，我对你很好奇，因为你是拉胡的，对吧？那你为什么会跑去吹洞箫嘞？这个难度一定很大，对不对？呃，还可以啦。<笑>虽然我是拉二胡的，可是呃，我对吹管乐器很有兴趣，就一直以来都很想学，所所以刚刚好有这个机会，就学一点不同的东西。嗯，很有才华，三位都很有才华。<笑>最后。海荣，你是弹北琶，然后在南音，在香林这里是弹南音的琵琶，可以告诉我他们两个的区别在哪里吗？所、so, 以呃，第一，一定最明显的就是，呃，北琶是竖着抱着，嗯，南琶是其实是横着抱。第二，颜色一个黑色，一个不是黑色，啊，啊是吗？那就简单一点。嗯<笑>、um, ，其实呃，看起来呃 ，for 我们的呃。Right hand 的那些指法，其看起来好像其实是差不多 similar， right？ 但是其实他们在南音的他们的读法叫法其实不同。比如说琵琶的弹挑啊，在南南南音里面是叫点挑，琵琶的轮子是在南音里面是叫落子。啊，嗯，琵琶的轮子和落子是啊，南音的落子其实是反过来的。嗯 ，OK， 很深，我都不懂，<笑>没,没关系。那我想问一下你们三位，你们在夏林里面？学了差不多是六个月，对吧？你们有什么感受还是什么想体会呢？就这六个月，我们来学南京其实挺有意义的。其实呃，尤其是因为呃，虽然我们不呃专业不是南京音乐啊、呃，南京的乐器，南京的音乐，但是啊、呃，我们这些传统啊、呃、中国的这些乐器跟南京的这些乐器，其实他们的历史是有很多交流啊交叉的。所、so, 以呃，我们来这里其实学到了很多东西。让我们在以后啊、呃，也可以在我们自己的琵琶上、自己的二胡上、笛子上，也可以带一些南音的风格一点点啊。的确，的确，我也在乡里学到了许多。的确，那你们现在是要用你们的本行乐器来演奏下一下一首曲吗？是的，是的。好，那大家给他们掌声鼓励一下好吗？请。
完成了，但这才是刚刚开始。接下来每一年，我们希望能为学生们提供一个成长的平台，也希望他们会继续热爱南音艺术，弘扬南音文化。我们十分珍惜来之不易的资源，更珍惜热心支持辅助相邻传承人的你们。感谢本社顾问庄日坤先生的莅临与支持，谢谢大家，晚安。